Allah'ı taratmak Beria için çok fazla. Kesin arkasında başka birileri, başka bir iş var. Cevahir'in onlara zarar vermesini engelleyeceğim. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Está Dylan embarazada? ¿Frat secuestrará a Gul? ¿Frat y Gul hicieron las paces? ¿Por qué la señora Azade y la señora Anice están enojadas con Dylan? ¿Baran escuchará a Dylan ser regañado por Anice, Anice y Azadean? ¿Por qué Cebair fue a Deria? ¿Baran se enterará de la asociación de Cebair y Deria? ¿Podrá Sabia impedir a Cebair? ¿Se enterará Dylan de que Anife, Anife y Sigit Bey no son sus verdaderos padres? Todo esto y más está ahora en este video. Mientras Baran elogia a su amada Dylan, si quieres que Dylan le diga que está embarazada y que Dylan encuentre a su verdadera madre, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Hemos dejado atrás otro episodio de nuevas hostilidades y Dilbar intentando entenderse. Mientras Dylan Baran lo felicita, dice que serás un gran padre. ¿Piensas como yo? Ella dirá tal cosa porque quiere tener un bebé con Dylan Baran. Después de que Baran se entera del deseo de Dylan, también querrá tener un bebé. Sin embargo, no pasa un día sin que Baran tenga un nuevo enemigo. Resulta que Cebair es la madre de todos los males. Frat no sabe qué hacer e intenta que Gul lo perdone. Cuando ni siquiera puede convencer a Gul para que hable, encuentra la solución obligándola a subir al coche y llevándosela. Y hará que Frat Gul se perdone a sí mismo, ya que finalmente tendrá la oportunidad de hablar como desee. Frat volverá a conquistar el corazón de Gul regalándole un osito de peluche, una de sus flores favoritas. Cuando Gul llegue a la mansión, rebosará de felicidad. Su madre, Kaderan, se dará cuenta primero de esta situación y luego Dylan. Por supuesto, la señora Azade no deja atrás el cuello de Gul y sigue cada situación. Creo que hará un esfuerzo por reconciliarlos. La señora Azade todavía está muy enojada con Dylan y ha perdido el respeto y el amor por Dylan porque no ha escuchado una explicación de lo que hizo. Todavía piensa que Dylan socavó a Baran al colaborar con la señora Sabia. Creo que la señora Anife escuchó la reprimenda de la señora Azade hacia Dylan y la regañó porque no le gustó la respuesta que le dio. Al escuchar regaños tras regaños de la madre de Dylan, Anife, Baran escuchará su conversación y descubrirá qué está pasando. Justo cuando los está regañando, irá hacia ellos y les preguntará qué está pasando. Y Anife les dirá que la señora Azade los está regañando. Como siempre, Baran protegerá a su esposa y no permitirá que nadie moleste a Dylan. Cebair no se queda de brazos cruzados y hace nuevos planes para salvar a Deria de la prisión. Baran ya ha empezado a pensar que Deria no puede llevar a cabo un ataque tan completo. Y no parará hasta descubrir quién hizo toda la negatividad que está carcomiendo su cerebro. Baran mantendrá a Deria y Sabia bajo cuidadosa observación, pero por ahora no podrá descubrir que el poder detrás de ellos proviene de Cebair. Y cuando lo encuentre, será una tormenta de fuego. La señora Sabia intentará permanecer cerca de Cebair y proteger a Bran y Dylan para estar al tanto de todos sus planes. Pero si Cebair se da cuenta de ello, querrá eliminar a Sabia. Por otro lado, la vida de Dylan volverá a dar un vuelco. Cuando Zebdet le dice a Dylan que sus padres no son sus verdaderos padres, el mundo de Dylan se derrumbará. Así, Dylan se embarcará en una búsqueda. El final de esta misión se cruzará con Sabia, pero no de inmediato. En este sentido, trabajará duro para hacer feliz a Baran Dylan y procesar a su madre. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.